எல்லோரும் சூப்பராக நினைக்கிறேன் நானும் சூப்பராக இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து வீக்கெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ லாங் வீக்கெண்ட்லாம் கிடையாது ரெண்டே நாள் தான் சாட்டர்டே சண்டே அண்ட் இன்றைக்கி வந்து லேட்டாக தான் இருந்துச்சுருக்கேன் காரணம் என்னென்னா நேற்று நைட் வந்து ஏகப்பட்ட லேட் அவர்ஸ் மீட்டிங்ஸில் இருந்துச்சு லேட் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணாவே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்ன நைட்டு படுக்கும்போது செம்ம பசியில் தான் நான் படுப்பேன்னு அஃப்கோர்ஸ் தோணும் ஏதாச்சும் லைட்டாக சாப்பிட்றலாமா அப்படின்னு அஃப் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கெட்ஸு இல்லை ஏதாச்சும் குக்கீஸு இல்லை ஏதாச்சும் செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்றதும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை குக்கீஸ் இந்த மாதிரி நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்டாலும் சரி ரெண்டுமே அது வந்து பிளாட்டிங்கை மறுபடியும் உருவாக்கி விட்டுருது எனக்கு பர்சனலாக அதனால் அப்படியே கொஞ்சம் பசியில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்படியே பொறுமையாக படுத்து தூங்கிடுவோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் என்ன தான் லேட்டாக இருந்தாலும் இப்போ மணி கிட்டத்தில் மணி பன்னெண்டாவது மா எந்திரிச்சதே காலையில் கிடையாது மத்தியானங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பதினொன்றரை மணிக்கு எந்திரிச்சு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் சாப்பாடு ஆனால் எந்திரிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு வேலையாக சாப்பிட்றத பற்றி தான் யோசனை வருது காரணம் நேற்று நைட் ஃபஸ்ட்டு லீவ் பசியோடு படுத்தோமா ஸோ காலையில் சொன்னி மறுபடியும் பசியோடு தான் எந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் சரன் இஸ் கிரேட் காலையிலேயே எந்திரிச்சு காலையிலேயே செஞ்சு நமக்கு எத்தனை அப்படி நான் எந்திரிச்சு இன்னும் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கூட ஆகல எந்திரிச்சேன் பல் விளக்குனேன் அப்புறம் நேராக சாப்பிட வந்துட்டேன் இன்னும் குளியவே இல்லை அந்த அளவுக்கு டயர்டான ஒரு டே நேற்று நைட்டு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது என்ன ப்ரெட்டு ராஜா ஆக்சுவலாக ஆ பீட்டா ப்ரெட் இது வந்து பீட்டா ப்ரெட் வந்து கடையிலேயே விற்பாங்க ஸோ பீட்டா ப்ரெட்டு மட்டும் வாங்கி லைட்டாக தவால இப்படி அப்படின் கொஞ்சம் காமிச்சு சூடு பண்ணி சூடெல்லாம் பண்ண தேவையில்லையா இது பன்னீர் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இட்ஸ் கால் பன்னீர் புர்ஜி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னீரை போட்டு அடித்து உடச்சி மசாலா மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி மேலே கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் தூவி அண்டு சீஸ் தானே இது இல்லை சீஸ் அது வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் காம்பனண்ட் இருக்குது காப்ஸ் இருக்குது அண்டு கொஞ்சம் ஃபேட்டும் இருக்குது யா ஆக்சுவலாக ஒரு சின்னதாக ஒரு குளியல் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு ஏன் ஒரு சின்னதாக ஒரு குளியல் போட்டு அப்புறமேட்டு உங்கள்கிட்ட பேசலான்னு இது வந்து காலையில் க வீக்கெண்டில் எப்பவுமே கொஞ்சம் நியூஸ் பார்ப்பேன் நான் நியூஸ் பார்த்தாலே தலைவலி வர மாதிரி விஷயமாக இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணுவேன் நான் ஏன்னா மார்னிங் இல்லாத தேவையில்லாத விஷயம் ஒன்று ஆனால் இந்த விஷயத்தை என்னால் அவாய்ட் பண்ணவே முடியல காரணம் என்னென்னா ஒன்று நான் சினியில் இருக்கிறேன் இன்னும் ஒன்று நான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ளாக் ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் ஒரு வீடு வாங்குறதோடைய கைடன்ஸ் எப்படின்னு நான் வேணால் லிங்க் தரேன் ஸோ ஒரு வீடு வந்து ஒரு ஹோம் டூர் எப்படி ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு இண்டிவிஜுவல் வீடு சிட்னியில் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதும் அந்த வந்து பில்டர்ஸ் எப்படி விற்பாங்க அதோடைய பேக்கேஜ் சிஸ்டம் அதை பற்றி வந்து ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ லிங்க் தரேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு ஐடியா கொடுத்துருப்பேன் நான் ஸோ வீடெல்லாம் எவ்வளோ ப்ராண்டாக எவ்வளோ ப்ராண்ட் நியூவாக பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதோடைய லேண்ட் அண்டு பில்டிங் பேக்கேஜ் எல்லாம் கம்பைண்டாக இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை இந்த வீடியோ எஸ்பெஷலாக நீங்கள் சிட்னியில் இருந்து பார்த்தாலோ இல்லை ஆஸ்திரேலியா இருந்து பார்த்தாலோ இல்லை ஒருவேளை பார்க்குறவங்களுடைய ஃபேமிலி அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் ஆஸ்திரேலியா இருந்தால் அவங்ககிட்டே இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் வீடு வந்து சிட்னி அண்டு சிட்னியில் மெயினாக வெஸ்டர்ன் சிட்னி எடுத்துப்போம் ஸோ வெஸ்டர்ன் சிட்னி தான் கிட்டத்தட்ட யா வெஸ்டர்ன் சிட்னி எடுத்துப்போம் வெஸ்டர்ன் சிட்னி தான் நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிற ஒரு இடம் ஸோ ஒன்று கோயிலுக்கு பக்கம் ஒன்று ஒன்று இந்தியன் க்ராசரிஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருக்கும் அண்டு வெஸ்டர்ன் சிட்னால் பேராமெட்டர் ரீஜன் தான் மெயினாக இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப க்ரௌட் ஆயிடுச்சு அங்கே ஒரு வீடு வாங்குறதா இருந்தாலும் இல்லை ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாடகைக்கு இருந்தாலும் எல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டு இண்டிவிஜுவல் வீடும் எதுவுமே பெருசாக இல்லை ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் வீட்டில் சின்ன சின்ன வீடாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே டெமாலிஷ் பண்ணி பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் மறுபடி கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இண்டிவிஜுவல் வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களா இருக்காங்களே அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் அவுட்டரில் பிளான் பண்ணாங்க இதில் வந்து மெயினாக நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து தங்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஹில்லு மாஸ்டர்ன் பார்க் அண்டு ப்ராஸ்பெக்ட் கிளென்மோர் கொஞ்சம் இருப்பாங்க மிச்சது எல்லாமே கிளென்மோரில் மெஜாரிட்டி வெஸ்டர்ன் பீப்புளும் இருப்பாங்க அண்டு நம்ம இந்தியன்ஸும் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விஷயம் என்னென்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் மாதிரி இது நியூஸில் வந்துச்சு இன்னைக்கு நியூஸில் இது பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படியே சர்ப்ரைஸோடைய ஷாக்கோட உச்சமே ஆயிடுச்சு ஒன்று இந்த ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னு ஒரு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் படித்து முடித்து வேலையில் இருப்பாங்க அந்த ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரோட வேலை என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அந்த வீடு எப்படி இருக்குது அந்த ஏரியாலாம் எப்படி இருக்குன்னு அதில் கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக
நம்ம வீக்கெண்டில் மட்டும் தான் நியூஸ் பார்க்குறோம் அதனால் இட்ஸ் இட்ஸ் அ ரியலி அ ஷாக்கர் காரணம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த இந்த புதுசாக கட்டப்பட்ட வீடு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பத்து வருஷம் பஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே கட்டப்பட்ட வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக எல்லாமே ஒன்று ஃபார்ம் லேண்டில் கட்டியிருக்காங்க இல்லைனா குவாரியில் கட்டியிருக்காங்க இல்லை முன்னே வந்து அது ஒரு சின்னதாக டேமாக இருந்திருக்கு அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு ஃபில் லேண்ட் அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு வீட்டை உடைக்கிறாங்க இல்லை ஒரு பில்டிங்கை உடைக்கிறாங்கன்னா அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு ஒரு நிலத்தில் போட்டு டம்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை டம்ப் பண்ணாங்கன்னா அந்த நிலம் வந்து ஒன்று குழியாக இருந்திருக்கும் இல்லை அதை டம்ப் பண்ணோன்னா அதை சமமாக்குறதுக்காக அது டம்ப் பண்ண டம்ப் பண்ண அதை வந்து அந்த இந்த மண் இந்த கல்லெல்லாம் போட்டு வச்சா அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் கருமையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலம் மாதிரி ஆகிடும் இல்லை அது வந்து ப்ராப்பரான நிலம்னு நினச்சி அது உடனே சேலுக்கு வந்துடுறது அது சேலுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரெஷர்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு லேயர் ஆஃப் சாயில் மண்ணை போட்டு இன்னும் நல்லா தட்டி விட்டு அதில் பில்டிங் எழுப்பிடுறாங்க அது அப்போது வீடு கட்டும்போது பக்காவாக இருக்குது ஒரு மலை இடி புயல் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் ஓரளவுக்கு இருக்கும் பட் காலங்கள் ஆக வருஷங்கள் ஆக அந்த அப்படியே நிலத்தோடைய மண் அப்படியே செட்டில் ஆகுது இல்லை அப்படி செட்டில் ஆக செட்டில் ஆக அந்த பில்டிங் அப்படியே ஷேக் ஆகி அதில் தான் கிராக்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நியூஸில் சொன்னோன்னே கொஞ்சம் பக்குனே இருந்துச்சு ஒருவேளை எத்தனை பேர் நியூஸ் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு தெரில ஆனால் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லை இது ஒருவேளை எதுக்கு இது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் ஒருவேளை உங்களுக்கு வீடு அப்படி இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வீடுன்னா அவங்க ஏதாவது மாதிரி பிரச்சனை இருக்காங்களா அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் ஒன்று கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கிளைம் பண்ணலாம் பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அவங்களாம் பில்டர்ஸ் அந்த சில டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து இந்த ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர்ஸை வச்சு செக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தான் காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி சபவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனைகள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம யார் நமக்கு பில்டரோ யார் நமக்கு கட்டி கொடுத்தாங்களோ அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்போம் இது மாதிரி என்னப்பா இது மாதிரி நீங்கள் கட்டி கொடுத்துருக்கு இது மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்குது கொஞ்சம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா காரணம் இப்போ கட்டி கொடுக்குறவங்க எல்லாருமே அஞ்சு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் வாரண்டி தராங்க வாரண்டி பீரியடில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாதுங்கிறதா அந்த வாரண்டியாக தராங்க ஸோ அது ஒருவேளை ஆகுதுன்னா வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க இல்லை ஸோ அதனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிடும்போது வந்தவங்க எல்லாருமே அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு மேலால் நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்களுடைய இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ ஆழமாக எவ்வளோ டீப்பாக அந்த பிரச்சனையும் காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும்ல அதே மாதிரி அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரேன் ஒரு என்டிஏ சைன் பண்ண எல்லாம் அடையணும் அது என்டிஏன்னா நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட் இதை பற்றி வெளியே யார்ட்டே பேசக்கூடாது வெளியே யார்ட்டும் கேட்கக்கூடாது அதுக்காக வந்து நான் வந்து உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரேன் ஒன்று ஃப்ரீயாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க ஒன்று காம்பன்சேஷன் தரதாகவும் சொல்லி இது மாதிரி நான் டிஸ்க்ளோஷர் அக்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்களே இது மாதிரி நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அவங்களா போய் அவங்க அந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட வந்து பேசும்போது அது ஸ்பெஷலாக கிளென்மோர் நினைக்கிறேன் கிளென்மோரோ இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு இடத்துலலாம் ஆளுங்கிட்ட பேசும்போது அவங்க யாருமே பேசவே இஷ்டப்படலை கம்ப்ளீட்டாக சைலண்ட்டாக யாருமே அதை பற்றி வாயவே திறக்கவே இல்லை காரணம் என்ன ஒரு வேலையே வெளிப்படையாக அதெல்லாம் பற்றி பேசிட்டோம்னா ஒரு வேலை உங்களுக்கு காம்பன்சேஷனோ இல்லை அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃப்ரீயாக பண்ணுறதோ பண்ணாமல் போயிடலாங்கிற ஒரு பயம் ஒன்று ப்ளஸ் வேறு என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரும்னு தெரியாது ஸோ நமக்கு அவங்கள பற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதுன்னு ஒரு வேலை உங்களுக்கு என்னென்ன லொக்கேஷன்னா நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாக்ஸில் ஒன்று மாஸ்டன் பார்க் ஒன்று ப்ராஸ்பெக்ட் ஒன்று கிளென்மூர் பார்க் ஒன்று அண்டு ஜார்டன் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஒன்று ஆரன் பார்க் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம் ஸோ இதெல்லாம் தான் கிட்டத்தட்ட மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு ஏழு சப ஏழு லொக்கேஷன் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாக்ஸ் இல்லை புதுசாக கட்டிகிட்டு இருந்த இல்லை கட்டப்பட்ட வீட்டை விற்கிறத ஹோல்டு போட்டிருக்கு கவர்மெண்ட் காரணம் அதெல்லாம் ரீஇன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ரீ ஒர்க் பண்ணி அதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணணுன்னு ஸோ ஒரு சைடு அந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோ போட்டு அதை பற்றி பேசும்போது இதை பற்றியும் நம்ம சொல்லிடணுங்கிறதுக்காக இது ஒரு சின்ன ஒரு டச் பேஸ் இது எல்லாமே யார் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா விசில் ப்ளோயர்ஸ் அதாவது ஒரு விஷயத்த ஏதாவது பிரச்சனைனா அதை பற்றி பிரச்சனையை வந்து வெளியே பேசுகிறவங்க அதை பற்றி குரல் கொடுக்குறவங்க இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் விசில் ப்ளோயர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு
சிட்னி மாதிரி ஒரு இடத்துல ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு இடத்துல அதுவும் ஃபார்ம் லேண்டில் குவாரியில் டேம் இருக்கிற இடத்துல அது டேம்னா கிட்ட பத்து மீட்ரு இருந்தாலே இங்கெல்லாம் டேம் தான் ஸோ பத்து மீட்ருக்கு ஆளாக இருந்தாலே அந்த மாதிரி லேண்டெல்லாம் நிலத்தில் வந்து ஃபில் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இல்லை நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரதெல்லாம் ரியலி காம்ப்ளிகேட்டட் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் இப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்க இல்லை புதுசை வீடு வாங்க போகிறீங்க இல்லை லேண்ட் அண்ட் பேக்கேஜில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை லேண்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கவனித்து பார்த்து பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டாவது ஒருவேளை உங்கள் பில்டர்ஸ் உங்கள்கிட்ட இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இல்லை ரெண்டு மூணு வாட்டி செக் பண்ணிங்க அதுவும் இந்த மாதிரி சபர்ப்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஒரு மூணு ஏழு சபர்ப் பேசணும் இல்லை அது எல்லாமே ஒருவேளை அந்த சபர்பில் இருந்தாலும் அது சுற்றி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்க இன்னொரு சைடு இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு பை அப்படிங்கிற மாதிரி அன்அஃபோர்டபுள் அன்அஃபோர்டபுளான ஹவுசிங் ப்ரைஸ் போயிட்டுருக்கு மீ ஒரு ஆவரேஜான ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் இப்போ நானும் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் தான் ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மேஜரான சிட்டி உலகத்தில் இந்தந்த சிட்டிலெல்லாம் கண்டிப்பாக வீடே வாங்கவே முடியாது இப்போதைக்கு அந்தளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் அந்தளவுக்கு ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கிறதாகவும் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டிருந்தாங்க அப்படி லிஸ்ட்டு போட்ட பத்து லிஸ்ட்டு என்னங்கிறத நான் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த இடத்துல காட்டுறேன் ஸோ இந்த பத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவதாக இருக்கிறதே சிட்னி தான் ஸோ இது இல்லாமல் மெல்போன் அடிலேடும் இந்த டாப் டென்னில் வருது நாலு சிட்டி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட யூஎஸில் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு சைட் இருக்குது நம்பர் ஒன் வந்து ஹாங்காங் நம்பர் டூ வந்து சிட்னிங்கிறப்ப அவ்வளோ செலவு பண்ணி வாங்கும்போது இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணி வாங்குறது நல்லது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம விளாக் பார்க்குற நிறைய பேருடைய பொண்ணு பையன் எல்லாம் சிம்மில் இருக்கிறதா நீங்களே கமெண்ட்டில் போட்டிருக்கீங்க உங்களை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களுடைய பசங்க பொண்ணுங்கிட்ட நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அவங்களுடைய ஹார்ட் அண்ட் மணி இல்லை இதெல்லாம் நான் வேறு நியூஸ்லலாம் பார்த்துட்டு நானும் சரணம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் என்னது இது இப்படிலாம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம இது மேலே எதிர்பார்க்க மாட்டோம் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி சிட்னி மாதிரி ஒரு இடத்துலலாம் இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ்லாம் வரும்னு தெரியாது இல்லை ஏன்னா எஸ்பெஷலாக சிட்னிலேருந்து இப்போ வந்து பையிங் மார்க்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டைம்ஸ் ஹையர் ப்ரைஸு மெல்பர்ன் அடிலேட்லாம் கிட்டத்தட்ட நைன் அதுவும் அன்அஃபோர்டபுள் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டேர்ம் கண்டிப்பாக அஃபோர்டே பண்ண முடியும் அன்அஃபோர்டபுள் அப்படின்னு போடுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணமாக தான் அதெல்லாம் போடுறாங்க உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ரைட் எஸ் நான் வந்து எனக்கு காலையில் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கு வந்து வயிற்றுலலாம் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்டு தலையில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சென்னையில் இந்த மாதிரி வீக்கெண்ட்லலாம் நியூஸ் வந்து நம்ம ஹார்ஷான நியூஸ்லாம் பார்க்க மாட்டோம் சரி சிட்னியை பற்றி அதுவும் வீட்டை பற்றி ஒன்று பக்குன்னுச்சு அதனால தான் நம்ம இப்போ என்ன சரி ஷேர் பண்ணிப்போம் தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> எங்கடா போன நீ அது நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோங்கிறதுனால டெஹி வந்து அந்த டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு உள்ளே அவங்க ரூமில் போய் பண்ணிக்கிட்டாங்க எஸ் இன்னைக்கு சரணுடைய சமையல் என்னது இது ஆக்சுவலாக பூண்டு குழம்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜென்ரலாக சம்மரில் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலாம் நோயங்காக இருக்கும் சம்மரில் விட இதெல்லாம் வின்டரில் அடிச்சிக்க முடியாது இல்லை ஆக்சுவலாக பூண்டு குழம்புங்கிறது காரக்குழம்பு மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அப்பளம் தான் நல்லாயிருக்குமே அது போல் சிப்ஸா இன்றைக்கி வந்து சாட்டேங்கிறதால சாப்பாடோட போயிடுச்சு இதுக்கப்புறமேட்டு நான் ஏதாச்சும் இதாக படம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லைனா அதான் படம் பார்த்துட்டு இதுக்கு மேலே இந்த சாட்டே முடிஞ்சு இன்றைக்கி உங்களுக்கு இன்னொரு வளாகில் மறுபடியும் பார்க்கும் போகிறேன் சைனிங் ஆஃப் யூர் எஸ்கே ஃப்ரம் எஸ்கே ஃபேமிலி விளாக்ஸ்